हॅलो फ्रेंड्स वेलकम टू इन्फिनिटी अकॅडमी या व्हिडिओत आपण नेक्स्ट चॅप्टर पाहणार आहोत ज्याचं नाव आहे बिझी ॲट वर्क अवर इंटरनल ऑर्गन्स इंटरनल ऑर्गन्स म्हणजे जे आपल्याला डोळ्यांना दिसत नाही असे अवयव ज्याला मराठीत आंतरेंद्रिय असं म्हणतात मग ते सतत कामात व्यस्त असतात त्यांचं काम कायम चालूच असतं अशा या चॅप्टरचे आज आपण आता क्वेश्चन आन्सर्स पाहणार आहोत फर्स्ट क्वेश्चन आहे वॉट्स द सोल्युशन अ पर्सन हॅज फेंटेड अँड अ क्राऊड ऑफ पीपल हॅज सराउंडेड हिम एखाद्या व्यक्तीला चक्कर आली आणि ती जर जमिनीवर पडली त्यावेळेला लोकांनी त्यांच्या भोवती गर्दी केलेली आहे या सिच्युएशनला तुम्ही काय करणार आन्सरचा फर्स्ट पॉईंट बघा वॉटर मस्ट बी स्प्लेट ऑन हेज फेस इमिडिएटली त्या व्यक्तीच्या चेहऱ्यावर लवकरच आपण पाणी शिंपडलं पाहिजे सेकंड पॉईंट बघा पीपल शूड ट्राय टू रिव्ह्यू हिम बाय युझिंग परमनरी रिसिस्ट्रेशन सगळ्यांनी मिळून त्या व्यक्तीला शुद्धीवर येण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे त्याचप्रमाणे थोडे मोकळी जागा ठेवून जेणेकरून तो श्वास व्यवस्थित घेऊ शकेल सेकंड क्वेश्चन आहे यूज युअर ब्रेन पॉवर त्यातला एक क्वेश्चन आहे वाय डू वी समटाईम्स कोक सडनली व्हाईल इटिंग आपण खात असताना जेवण करत असताना काही वेळेला आपल्याला ठसका जो लागतो तो कशामुळे होतो आन्सरचा फर्स्ट पॉईंट बघा द फूड दॅट वी चिव्ह इन द माऊथ एंटर्स इन द एसोफेगस आफ्टर स्वॉलिंग आपण जे काही अन्न खात असतो ते चावल्यानंतर ते एक बारीक गोळ्यात तयार होतं आणि ते अन्ननालिकेतून मध्ये जात असतं आन्सरचा सेकंड पॉईंट बघा द अप्पर एंड्स ऑफ बोथ द एसोफेगस अँड द विंड पाईप ओपन इन द थ्रोट नेक्स्ट टू इच अदर आपल्याला माहिती आहे की अन्ननालिका त्याचबरोबर श्वास नलिका विंड पाईप म्हणजे ज्यातून आपण श्वास घेतो ती जी नलिका आहे ह्या दोघं अगदी एकमेकांना जोडून एका टोकाला असतात वरचा जो भाग आहे तो अगदी जोडून असतो आन्सरचा थर्ड पॉईंट बघा वॅन वी सॉल्व द फूड इन हरी वाईल इटिंग समटाईम्स द फूड सडनली एंटर्स इन टू द विंड पाईप कॉजिंग अस टू सडनली कॉक ज्या वेळेला तुम्ही जेवण करतात मोठ्यांनी सांगितलेलं ऐकलं असेल की घाईघाईत खाऊ नको बडबड करत खाऊ नको तर हे का सांगतात अन्न जे आहे ते अन्न नलिकेत न जाता श्वास नलिकेत जर गेलं तर त्यावेळेला आपल्याला असा ठसका येतो नेक्स्ट बी क्वेश्चन बघा हाऊ इज द एअर दॅट इज इन हेल प्युरिफाईड इन अवर बॉडी आपण जेव्हा श्वास घेतो तेव्हा ती जी हवामध्ये येते ती शुद्ध कस काय होते प्युरिफाय कस काय करते आपली बॉडी हे आपल्याला विचारलं आहे आन्सरचा फर्स्ट पॉईंट बघा द इनर लायनिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रॅक सिक्रेट्स अ स्टिकी सबस्टन्स इज कॉल्ड म्युकस आपल्याला माहिती आहे नाकाद्वारे जिथून श्वास आपण घेतो तिथे त्या ट्रॅकवर एक स्टिकी सबस्टन्स तयार होत असतो चिगट असा पदार्थ तयार होत असतो इट ऑल्सो हॅज अ हेअर लाईक स्ट्रक्चर कॉल सिलिया त्याच एरियाच्या आजूबाजूला आपल्याला माहिती आहे तिथे बारीक असे केससुद्धा असतात त्याला आपण सिलिया असं म्हणतो आन्सरचा थर्ड पॉईंट बघा द एअर दॅट वी इन हेल इज प्युरिफाईड विथ द हेल्प ऑफ दिस म्युकस अँड सिलिया आपण श्वास घेतो ती हवा प्युरिफाय स्वच्छ शुद्ध होत असते या म्युकस आणि सिलियामुळे नेक्स्ट पॉईंट बघा द सिलिया फिल्टर्स द डस्ट स्मोक मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स एक्सेट्रा सिलियामुळे जे धुळीचे कण असतात तसंच हवेतील धूर मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स जे असतात ते सगळे हवेतून फिल्टर करायचं काम करत असते समटाईम्स द सेलिया पुश आउट दिस सबस्टन्सेस टू वर्ड्स द नॉस्टिक विच इज देन ब्लो आउट बाय स्निझिंग जे पदार्थ असतात ते हे सिलिया बाहेर काढण्याचाही प्रयत्न करत असतात आपल्या शिंक येते वगैरे तर जे धूळ चे कण असतात ते बाहेर निघतात This is how air that we inhale is purified. अशा प्रकारे जे आपण श्वास घेतो तो शुद्ध होतो नेक्स्ट क्वेश्चन आहे फिल इन द ब्लँक्स त्यातला एक क्वेश्चन आहे 
डैश गैस इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी अपल्या शरीरात सगळ्या ठिकाणी कुठला गॅस ट्रान्सफर केला जातो तर त्याचा आन्सर आहे ऑक्सिजन ऑक्सिजन गॅस इज ट्रान्सपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी त्यातला बी क्वेश्चन बघा द स्टमक इज लाईक अ डॅश याचा आन्सर आहे बॅग द स्टमक इज लाईक बॅग नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन आहे मॅच द फॉलोईंग इथे ए ग्रुपमध्ये आपल्याला काही ऑर्गन्स दिले आहेत इंटरनल ऑर्गन्स आहेत आणि बी ग्रुपमध्ये काही त्यांचं वर्किंग दिलं आहे तर ते आपल्याला मॅच करायचं आहे फर्स्ट आहे लंग्स तर लंग्स थ्रू कुठले सिस्टीम चालते तर रिस्पिरेशन सिस्टीम चालत असते नेक्स्ट आहे स्टमक स्टमकमध्ये काय होत असतं तर डायजेशनची प्रोसेस होत असते नेक्स्ट आहे हार्ट हार्ट थ्रू काय होत असतं तर पूर्ण सर्क्युलेशन सिस्टीम वर्क करत असते ब्रेन ब्रेन थ्रू कोऑर्डिनेशन होत असतं म्हणून फोर्थचा आन्सर आहे सी नेक्स्ट क्वेश्चन आहे आन्सर द फॉलोईंग क्वेश्चन्स त्यातला ए क्वेश्चन आहे नेम द सिस्टेम्स दॅट कॅरी आउट द डिफरंट फंक्शन्स ऑफ द बॉडी शरीराचे वेगवेगळे कार्य कुठल्या कुठल्या सिस्टीम्स करतात ते आपल्याला सांगायचं आहे नावं लिहून घ्या सिस्टेम्सचे डायजेस्टिव्ह सिस्टीम रेस्पिरेटरी सिस्टीम सर्क्युलेटरी सिस्टीम एक्सक्रिएटरी सिस्टीम नर्वस सिस्टीम स्केलेटल सिस्टीम या वेगवेगळ्या सिस्टीम्समुळेच आपलं बॉडी फंक्शन हे वर्क करत असतं नेक्स्ट बी क्वेश्चन आहे डिस्क्राईब हाऊ द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सिजन अँड कार्बन डायऑक्साईड गॅसेस टेक्स प्लेस इन द लंग्स आपल्याला बॉडीमध्ये जेव्हा लंग्समध्ये ऑक्सिजन आणि कार्बन डायऑक्साईड हे जे एक्सचेंज होतात ते कशा पद्धतीने होतात ते सांगायचं आहे आन्सरचा फर्स्ट पॉईंट बघा द एअर दॅट वी इन हेल कंटेन्स ऑक्सिजन आपण जे श्वास घेतो त्यात ऑक्सिजन असतो आन्सरचा सेकंड पॉईंट बघा दिस आउटसाईड एअर रिचेस द लंग्स विथ द हेल्प ऑफ द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स लाईक नोज ट्रॅकिया अँड डायफ्रायग्राम ही जी बाहेरची हवा आहे ती लंग्समध्ये जाण्यासाठी वेगवेगळ्या ऑर्गन्सची हेल्प होत असते जसं की नोज आहे ट्रॅकिया आहे डायफ्रायग्राम आहे आन्सरचा थर्ड पॉईंट बघा वेन द आउटसाईड एअर रिचेस द अल्वलाय प्रेझेंट इन द लंग्स इट पासस इन टू द थीन ब्लड वेसल्स अराउंड द अल्वलाय लंग्समध्ये जे अल्वलाय असतात ते बाहेरून जी हवा आतमध्ये आलेली आहे ती छोट्या छोट्या ब्लड वेसल्समधून पास करत असतात तुम्ही डायग्राममध्ये बघू शकता की कशा पद्धतीने अल्वलाय थ्रू ब्लड वेसल कनेक्टेड असतात नेक्स्ट पॉईंट बघा विथ द ब्लड इट फ्लोज टू द व्हेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी मग ह्या रक्तासोबत ऑक्सिजन जो आहे तो पूर्ण बॉडीच्या प्रत्येक पार्टमध्ये फ्लो करत असतो नेक्स्ट पॉईंट बघा ॲट द सेम टाईम द कार्बन डायऑक्साईड दॅट ब्रॉड बाय द ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी लिव्स द ब्लड अँड एंटर्स इन टू अल्वलाय त्यासोबत जो कार्बन डायऑक्साईड ब्लड व्हेसलमध्ये असतो तो बॉडीतल्या सगळ्या पार्ट्स थ्रू ब्लड व्हेसल्स थ्रू अल्वलायमध्ये एंटर करत असतो नेक्स्ट पॉईंट बघा वेन वी एक्झेल दिस कार्बन डायऑक्साईड इज गिवन आउट जेव्हा आपण श्वास सोडतो त्यावेळेला हा कार्बन डायऑक्साईड बाहेर निघत असतो इन दिस वे द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सिजन अँड कार्बन डायऑक्साईड गॅसेस टेक्स प्लेस इन द लंग्स अशा पद्धतीने गॅसेस हे चेंज होत असतात नेक्स्ट क्वेश्चन बघा वाय डू वी कॉल सलायवा अ डायजेस्टिव्ह ज्यूस जी आपली तोंडात लाळ असते तर ती जी लाळ असते तिला सलायवा म्हणतात तिला डायजेस्टिव्ह ज्यूस असं का म्हटलं पाचक रस ज्याला आपण म्हणतो तर का म्हटलं ते आपण बघूया आन्सरचा फर्स्ट पॉईंट बघा द डायजेस्टिव्ह ज्यूस आर द ज्यूसेस सिक्रेटेड बाय द ग्लॅन्ड्स प्रेझेंट आउटसाईड द डायजेस्टिव्ह सिस्टीम अँड दे हेल्प इन डायजेस्टिंग द फूड आता डायजेस्टिव्ह ज्यूसेस काय असतात तर जे अन्न पचण्यासाठी असे काही रस ज्यामुळे अन्न पचायला मदत होते 
आणि हे जे रस आहे ते डायजेस्टिव्ह सिस्टीमच्या बाहेर ग्लॅन्ड्स थ्रू तयार होत असतात आन्सरचा सेकंड पॉईंट बघा वेन फूड इज टेकन इन द माउथ सलायवा सिक्रेटेड बाय द ग्लॅन्ड्स कॉल्ड सलायवरी ग्लॅन्ड्स इन द माउथ सलायवा जे आहे त्यांच्या ग्लॅन्ड्सचे रस रस जो आपण म्हणतो ज्यूस जो सिक्रेट करतो त्याला सलायवरी ग्लॅन्ड्स असं म्हणतात जो की तोंडात असतो नेक्स्ट पॉईंट बघा द सलायवा देन मिक्स्ड विथ द फूड दॅट इज चिप्ड अँड इट कन्वर्ट्स द फूड इन टू सॉफ्ट मॉइस्ट बॉल कॉल बोलस तोंडात घेतलेला जो घास असतो तो चावल्यानंतर त्याच्यात लाळ मिक्स होते आणि ही लाळ मिक्स झाल्यानंतर आपण छोट्या तयार झालेल्या त्या गोळ्याला गिळत असतो त्यालाच बोलस असं म्हणतात विच इज इझिली स्वॉलो तो जो चावलेला लाळेत मिक्स झालेला गोळा असतो तो आपण इझिली गिळू शकतो द सलायवा अल्सो डायजेस द स्टार्च प्रेझेंट इन द फूड सलायवामुळे जे अन्नामध्ये असलेले स्टार्च असतात ते सुद्धा डायजेस्ट होतात सेन्स सलायवा हेल्प्स इन डायजेशन ऑफ फूड एड इज कॉल्ड अ डायजेस्टिव्ह ज्यूस ज्या पद्धतीने सलायवा ही डायजेशनला हेल्प करत असते म्हणून सलायवाला डायजेशन ज्यूस म्हटलं जातं नेक्स्ट क्वेश्चन आहे चूज द ॲप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द ब्रॅकेट्स ब्रॅकेट्समधून आपल्याला एक योग्य तो पर्याय निवडायचा आहे त्यातलं ए बघा रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ इट्स अप अँड डाऊन मुवमेंट आपण जे श्वास घेतो किंवा सोडतो ही जी प्रोसेस होते तर ती कशामुळे होते तर त्याचा आन्सर आहे डायफ्रायग्राम सेकंड स्टेटमेंट आहे द प्रोसेस ऑफ केपिंग द ब्लड फ्लो कंटिन्युअसली थ्रू द बॉडी अशी कोणती प्रोसेस आहे ज्यामुळे ब्लड हे फ्लो करत असतं तर त्याचा आन्सर आहे सर्क्युलेशन थर्ड स्टेटमेंट बघा एअर दॅट एंटर्स थ्रू द नोज पासेस थ्रू दिस ट्यूब नाकातनं जी हवा आपण मध्ये घेतो तर ती जी हवा असते ती कुठल्या नळीतनं जाते येते तर त्याचा आन्सर आहे ट्रॅकिया आय होप तुमच्या सगळ्या प्रश्नांचे उत्तर क्लिअर झाले असतील अशाच काही व्हिडिओंसाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि तुमच्या फ्रेंड्सोबत नक्की शेअर करा व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका थँक्यू